Mm. Alors, bonjour, probablement Miranda et Adele et Adrian qui vont regarder ce vidéo. Uh, les autres, j'imagine, ne vont pas le faire. Uh, leçon 15, c'est la leçon où j'adore le titre le plus, parce que en français, le mot qu'on utilise pour le mot anglais que je vais écrire ici pour vous, buffer. Vous voyez comment on arrive à ça avec buffer? Alors, le mot en français pour buffer, c'est tampon. C'est vrai, c'est écrit comme tampon. Ah, ha, 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 super drôle. C'est joyeux que tout le monde n'est pas en train de rire tellement. La première fois que j'ai enseigné chimie 30, j'avais pour la plupart des garçons dans la classe. Et le jour où j'ai ouvert ce fichier, tout le monde était comme « Ah, ha, ha, c'était la classe de ton frère, Jill. Mm » -hmm. Et il y, a, il y avait des personnes vraiment matures dans cette classe qui pouvaient vraiment dire « Oh, yeah, c'est juste un mot, ça ne veut pas dire tampon. » Mais voici notre leçon. Uh, nous allons discuter les solutions tampons, ça c'est le mot que vous allez voir sur l'examen de diplôme, mais pour vos carrières académiques futures, connaissez en anglais, ça veut dire « buffer ». Maintenant, sur une courbe de pH, il y a toujours une région où le pH ne change pas beaucoup, elle reste relativement constante. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est complètement horizontal, mais si elle change, elle ne change pas beaucoup. Et probablement sur vos courbes de pH, vous avez remarqué, huh, le pH était comme 1,1, 1,1, 1,2. Le pH ne changeait pas beaucoup pour un bout de temps. Uh, même si on additionne continuellement un peu de titrant. Ces sections sont ce qu'on appelle des régions tampons. Nous pouvons identifier les régions tampons où le volume de titrant est à mi-chemin et cette partie est importante. Lorsqu'on dessine une courbe de pH, vous allez voir souvent qu'il y a la partie plate au début et encore à la fin. Uh, à la fin n'est pas la même chose qu'au début, alors ça c'est pourquoi uh, j'indique ceci. Uh, la région tampon, c'est toujours où le volume de titrant n'est pas au point d'équivalence, il est à peu près à la moitié au point d'équivalence. Donc, si je dessine ceci sur un diagramme, alors je fais le titrage de mon acide avec, donc je sais que le NaOH est dans la biurette et que je vais lui ajouter à mon acide. Donc, je devrais voir une courbe de pH comme celle-là. Je commence avec un acide, je continue à ajouter ma base. Maintenant, puisque les deux ont la même concentration, uh, le point d'équivalence qui, n'oubliez pas, est le point où j'ai ajouté assez de millilitres pour avoir exactement le même montant d'acide et de base. Le point d'équivalence ici sera 50 millilitres, ils ont la même concentration. Alors, mi-chemin serait 25 millilitres. Voilà ma région tampon. Alors, pour identifier une région tampon sur une courbe, ça doit être avant le changement drastique dans le pH. Dans ce cas ici, c'est avant qu'il monte, mais je pourrais également avoir une courbe de pH comme celle-là, et ma région tampon serait lorsque le pH est haut. La chose clé, c'est que c'est avant que j'arrive au point final. Après que j'ai arrivé au point final, uh, je n'anticipe pas que j'ai une région tampon, et je vais vous montrer pourquoi uh, en expliquant quest ce que ça veut dire. Donc, si vous regardez en bas, j'explique avec des mots ce que je viens de dessiner. Le point d'équivalence, c'est à 50 millilitres, et ça c'est à cause du fait que les deux avaient la même concentration. Tu cherches une place où il y a le même nombre de moles de ton acide et de ta base. Donc, quand seulement 25 millilitres de NaOH est ajouté, il y a encore la moitié de mon acide acétique original qui reste. À ce point, mon acide 
et ma base, faible, seront à peu près égaux. Alors, si je cherche, dans la réaction, ils sont ici. Regardez leur formule. Ils sont exactement les mêmes, sauf pour un hydrogène. Donc, ça, c'est une paire conjuguée. Toujours, lorsque, disons, un acide réagit, le produit va être son père conjugué, la base conjuguée qui va avec cet acide. Lorsque j'ai fait la moitié de la réaction, donc j'ai un peu de mon acide et un peu de mon base. Alors, j'ai une solution tampon. Ça, c'est la définition de solution tampon. C'est lorsque j'ai un mélange d'un acide faible, et c'est vraiment important que ce soit un acide faible. Si c'était un acide fort, le produit est simplement de l'eau. Alors, je ne vais pas avoir un équilibre, ça sera plus quantitatif. C'est nécessaire que c'est un acide faible et sa base conjuguée qui serait aussi assez faible. Alors, on ne veut pas que ce soit hydroxyde ou quelque chose avec hydronium. Il faut que ce soit une autre substance que ça. Et il faut que leurs proportions sont relativement égales. Ça veut dire que, si je monte encore ici, cette région qui est plate, qu'on va peut-être dire, ah, ça c'est une région tampon, oui, elle est plate. Et je vais dire non, parce que ici, la concentration de l'acide va approcher zéro, probablement pas exactement zéro parce qu'il est faible, mais la concentration de l'acide sera très petite et la concentration de base sera très grande. Et je peux seulement dire que j'ai une région tampon lorsque les deux sont à peu près égaux. Et à la fin, puisque j'aurai tellement plus de base que d'acide, parce que mon CH3COH continuera à réagir, donc, à la fin, on n'appelle pas ça une région tampon. Sur une question examen de diplôme, une mauvaise réponse va certainement inclure, par exemple, ils vont dire 1, 2, 3. Où sont les régions tampons? Et une des choix va être 1 et 3, qui est la mauvaise réponse. C'est seulement la région numéro 1 qui sera une région tampon. Oui, Jackie. Mais dans ce, ce cas ici, tout ce qu'on s'intéresse avec, c'est l'acide faible et sa base conjuguée. Il y a une autre partie de la réaction, c'est certain. Uh, ce qu'on essaie de dire, c'est que lorsqu'on est ici, ça c'est où la réaction a terminé. Ça c'est où, par exemple, j'ai complètement utilisé ce CH3COOH et il est parti, je l'ai utilisé. Donc, à ce point, j'ai utilisé la moitié de lui, donc je devrais avoir comme 50-50. Peut-être que ce n'est pas exact, mais à peu près égal, c'est ce qu'on cherche. Alors, on s'intéresse seulement avec notre acide ou base faible et de sa paire conjuguée, pas de l'autre substance là-dedans. Uh, Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voudriez demander? Alors, si vous descendez... Uh, ce que je vais essayer de faire ici, c'est de vous expliquer quelle est l'utilité uh, d'une solution tampon. Alors, j'ai dit c'est quoi le mot en anglais et je trouve que souvent ce mot fait un peu plus de sens si on veut le comparer à quelque chose d'autre. Imaginez que je dis que vous avez un tampon, un buffer, pour le sang. Qu'est-ce que ça veut dire que vous ayez un buffer pour le sang? Ça veut dire quelque chose qui réduit le sang. Ça ne semble pas aussi fort. Donc, pour les acides et les bases, une solution tampon essentiellement réduit les effets d'un changement. Ça, c'est sa fonction. Ça, c'est pourquoi on l'utiliserait. Alors, si ça c'est notre solution tampon, c'est nécessaire toujours que j'ai un acide faible avec la base faible conjuguée. 
Ce qui se passe, uh, si j'ajoute soit un acide ou une base, c'est que le pH ne va pas changer beaucoup. Seulement si j'ajoute des petits montants. Alors, une chose clé, c'est qu'un tampon fonctionne avec un petit montant d'acide ou de base. Donc, l'utilité d'un tampon serait de garder une solution à un pH constant, même si un peu d'acide ou un peu de base est ajouté. Si j'ajoute un peu de OH, il va être neutralisé par l'acide. Si j'ajoute plus, donc je vais consommer complètement mon acide. Alors, ajouter un petit peu à une solution tampon ne va pas grand changement de façon grande le pH, mais ajouter beaucoup va complètement utiliser mon acide faible et le pH donc augmentera rapidement. Voici une autre place sur une question diplôme où la réponse pourra rien ne va se passer. Alors, on pourrait te demander, « Hey, j'ai une solution tampon et j'ajoute un peu d'une base forte. Qu'est-ce qui va se passer? » Et vous allez dire, « Rien, le pH ne va pas changer parce que j'ai une solution tampon. » La clé, c'est que ça soit un petit montant. Alors, cherchez ce mot de vocabulaire à un petit nombre de moles ou une petite concentration, un petit volume, quelque chose qui indique qu'on n'ajoute pas beaucoup d'acide ou de base. Là, la solution tampon va neutraliser la substance et garder le pH constant. L'opposé est vrai. Alors, ça, c'est ce qui arrive si j'ajoute une base forte. Si j'ajoute un acide fort à cette même solution tampon, les mêmes deux choses sont vraies. Si j'ajoute des petits montants d'hydronium, il va être neutralisé par la base faible qui est là. Alors, remarquez que j'ai simplement inversé la réaction pour démontrer que la base faible peut réagir. Si j'ajoute beaucoup plus, donc ma base faible sera consommée complètement. Alors, si jamais vous voyez un acide faible et une base faible, qui sont une paire conjuguée, ça c'est une solution tampon, et ils peuvent éliminer les changements dans le pH si un petit montant est ajouté. Un exemple excellent d'une solution tampon, c'est les choses biologiques. Par exemple, si vous avez pris la biologie, Peut-être vous vous rappelez que les enzymes nécessitent tous un pH spécifique pour fonctionner. Par exemple, la pepsine qui est dans votre estomac a besoin de l'acide. Il n'est pas activé sauf que si l'acide est là. Uh, mais les autres enzymes, par exemple le sucrose et le lactose qui sont dans vos intestins, ils nécessitent un pH plus haut que 7 pour fonctionner. Alors, le pH doit rester à un niveau constant. Donc, dans votre estomac, on a un tampon pour que le pH soit à 1 ou 2 toujours, tandis que dans vos intestins grêles, on a un une solution tampon pour que le pH reste, reste proche à 7,5 ou 8. Uh, un autre qui est dans vous, uh, c'est ce système avec le phosphate. Maintenant, ce que le phosphate fait est vraiment assez complexe, uh, mais je voulais vous montrer que même si tu ne connais pas c'est quoi ces deux substances, tu devrais être capable d'identifier qu'ils sont une paire conjuguée. Si tu cherches leur formule, ils sont identiques, sauf que celui-là a un hydrogène de plus. Donc, il doit être l'acide faible et l'autre doit être la base faible. Remarquez que je continue à répéter le mot faible. Une solution tampon ne fonctionne pas avec un acide fort ni une base forte. Uh, le dernier que je mentionne, c'est celle-là, c'est le tampon avec les ions uh, carbonate et bicarbonate uh, et l'acide carbonique. Ça, c'est ce qui garde le pH de votre sang à presque exactement 7,4 toujours. Uh, si tu n'avais pas ça, si tu n'avais pas cette solution tampon et tu buvais par exemple le jus d'orange ou n'importe quel autre jus, qui a un pH qui est petit, 
le moment où ça entre dans ton sang, le pH de ton corps diminuerait. diminuerait. Alors, ce tampon garde votre corps au bon pH, bien que vous mangez typiquement des choses qui sont acidiques. Uh, maintenant, ce que j'anticipe que vous allez avoir besoin de faire, c'est de regarder à un diagramme. Ça, c'est presque toujours la façon que c'est demandé. Une courbe de pH et d'identifier où est la région tampon ou peut-être de choisir une paire de substances qui fonctionnent bien comme tampon. Nous pouvons faire des calculs. Par exemple, on pourrait calculer le pH d'une solution tampon. N'oubliez pas qu'une solution tampon contient un acide faible, donc je pourrais écrire une expression Ka pour le calculer. Uh, dans cette question, je t'indique les concentrations de mon acide faible et de ma base faible pour que nous puissions calculer la valeur de Ka. Alors, je vais vous montrer ce style de calcul. Uh, N'oubliez pas que l'expression pour Ka toujours sera la concentration d'hydronium, la concentration de la base conjuguée, divisée par la concentration de l'acide. On va toujours faire l'assomption que ces deux choses ont la même valeur. Dans la question, on te donne cette valeur, 0,26. Et on te donne la valeur pour l'acide, 0,28. Donc, on peut utiliser l'expression Ka pour le trouver. Uh, dans cette situation, HF est dans le livret de données. Uh, alors, nous pouvons chercher sa valeur Ka. Donc, utilisez votre livret de données. Je vais chercher le mien qui est ici. Et je vais vous montrer quelque chose de particulier qui existe ici. Alors, normalement, on indique que H3O et la base ont la même concentration. La raison que cela était valide c'est que typiquement, on commençait avec de l'acide seulement. Et il y avait zéro de la base conjuguée. Donc, on pouvait déduire que si la réaction commence, les deux produits, s'ils ont le même coefficient, vont avoir la même concentration. Uh, la réponse sera proche à cela, mais si vous faites le calcul, au lieu d'utiliser 0,26, prenons la valeur de Ka dans le livret qui est 6,3 fois 10 à l'exposant de négatif 4. Ce que vous allez trouver, c'est que lorsqu'on commence déjà avec un peu d'acide et un peu de base, la base et hydronium ne vont pas avoir la même valeur. Alors, tu auras peut-être pensé 0,26 mol par litre pour hydronium. Si on n'assume pas cela et on effectue le calcul ici, parce que j'avais déjà du base faible lorsque j'ai commencé le système, alors il y avait un peu de mon réactif et déjà un peu de mon produit, uh, la concentration d'hydronium ne va pas être la même. Uh, on va voir ici qu'il est actuellement 6,78 fois 10 à l'exposant de négatif 4 mol par litre. Donc, il est beaucoup plus petit qu'on aurait anticipé. Uh, et c'est parce que j'avais déjà un peu de base dans la solution. Je ne commençais pas seulement avec mon acide. Alors, puisque ça, c'est la concentration d'hydronium, je peux trouver le pH en faisant négatif log de cette valeur, ça va me dire que le pH est 3,17. Alors, la chose qui est différente seulement avec les solutions tampons, puisqu'on a déjà acide et base là, 
on ne peut pas assumer que la base et hydronium ont la même valeur. Autre que ça, tu utilises l'expression de Ka comme on, on l'aurait fait dans le passé. Uh, Avez-vous des choses que vous aimeriez demander? Claire, oui. Cette valeur ici. Alors, j'ai manipulé cette réaction, donc j'aurais multiplié 0,28 en O et ensuite divisé par 0,26 pour que H3O soit tout seul. Donc, j'ai fait 6,3 fois 10 exposant de moins 4, divisé ou multiplié par ça, divisé par ça. Avez-vous d'autres questions que vous aimeriez demander? Je n'anticipe pas qu'on va vous demander de calculer le pH d'une solution tampon. C'est rare que je vois quelque chose sur l'examen de diplôme. Je l'ai vu une fois sur un field test et jamais sur l'examen de diplôme. Mais je voulais vous montrer que, au moins si vous reconnaissez que ceci n'est pas vrai, ça c'est probablement assez. Uh, si vous tournez à la prochaine feuille, il y a quelques questions pour réviser les solutions tampon. Oui. Uh, C'est n'importe quelle solution où on commence non seulement avec le réactif, mais il y a déjà réactif et produit là. Uh, on peut toujours dire que base et hydronium sont identiques si on commence seulement avec les réactifs, parce qu'il y avait zéro des deux produits au début. Alors, s'il si y a une réaction où il y a un peu de produits déjà qui existent, on ne peut pas anticiper qu'ils sont les mêmes. Uh, si vous regardez aux questions, uh, je vous demande des choses vraiment courtes. Si vous regardez à ma feuille, uh, j'ai écrit toutes les réponses sur une feuille de papier, ça n'a pas pris beaucoup d'espace. Uh, numéro un demande, où est-ce que tu vois, alors j'ai dit comment, alors je demande quelle partie d'un diagramme représente une réaction quantitative. Une réaction quantitative, si je peux être plus spécifique, c'est le transfert d'un proton. Alors, pouvez-vous reconnaître sur une courbe de pH où est-ce que le proton a été transféré? Uh, deux et trois demandent que tu dessines une courbe de pH. Uh, et je n'ai pas besoin que ça soit grand et beau. Simplement, est-ce que tu reconnais la forme? Est-ce qu'il va y avoir un ou deux changements drastiques? Uh, où est-ce qu'ils seront des choses comme ça? Uh, numéro 4 et 5 te demande d'expliquer qu'est-ce qui se passe si on ajoute un petit montant de HCl ou un petit montant de NaOH. Uh, numéro 6 est exactement comme l'exemple dans les notes uh, où on te demande quel est le pH d'une solution tampon. Donc, n'oubliez pas la concentration d'hydronium ne sera pas égal à la concentration de base. Uh, numéro 7 te demande simplement pourquoi penses-tu qu'on utilise des indicateurs avec des couleurs au lieu du pH. Et numéro 8, que je pense est la meilleure question que je pourrais vous demander, parce que ça démontre une courbe de pH et ça demande toutes les questions qu'on pourrait demander d'après moi. Alors, dans le diagramme, vous voyez le courbe de pH. On veut savoir qu'est-ce qui était dans la burette, qu'est-ce qui était l'échantillon. Alors, échantillon, ça c'est celui qui est en bas. La burette, ça c'est celui qui est en haut. C'est quoi ça? C'est celui qu'on a ajouté. Uh, ensuite, je demande combien de points finaux et d'estimer leur valeur, combien de réactions quantitatives. Choisissez un indicateur et où est-ce qu'il y a une région tampon. Cette question ici, numéro 8, ça c'est d'après moi les choses qu'on vous demande au sujet des courbes de pH. Résumez toutes dans une question. Oui, Patrick. Le point final, c'est le pH où on croit que la réaction a terminé. Si vous regardez dans vos notes, le point final, c'est le point au milieu toujours du changement drastique. Alors, travaillez sur ces questions. Vous avez 15 minutes. Vous pouvez probablement faire la majorité. Uh, je vais noter la réponse pour numéro 6, qui était un calcul, pour que vous puissiez vérifier.